Bugün sizlere 26 Mayıs 1828 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşanmış tuhaf bir olaydan bahsedeceğim. Fakat öncesinde bu enteresan olaydan nasıl haberdar olduğumdan kısaca bahsedeyim. Zülfü Livaneli ile yaptığımız bir söyleşi sırasında Livaneli sanatçının ortaya çıkışı kavramını anlatırken Kas Browser olayını örnek vermişti. Bahsi geçen videoyu izlemek isteyenler için linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Konumuza dönecek olursak, Livaneli ile yaptığımız söyleşiden sonra bu garip olay bayağı ilgimi çekti ve daha çok bilgi edinebilmek maksadıyla araştırmaya başladım. Öğrendiğim üzere, Kasper Azur vakası sıradan bir olay olmaktan çıkıp zaman içinde bir çeşit bite dönüşmüş. Öyle ki bu hadise çeşitli edebiyat eserlerine, tiyatro oyunlarına, şiirlere ve hatta filmlere esin kaynağı olmuş. Bu yapıtlar arasında en bilinen örneklerden biri de Werner Herzog imzalı The Enigma of Kasper Hauser adlı filmdir. Olay 26 Mayıs 1828'de Nürnberg Kent Meydanı'nda başlıyor. Sabah saatlerinde yavaş yavaş meydanı doldurmaya başlayan yerel halkın dikkatini meydanın orta yerinde dikilmiş bekleyen genç bir çocuk çekiyor. 15-16 yaşlarında olduğu tahmin edilen bu çocuğun ürkek ve tuhaf davranışlarını fark eden insanlar onunla iletişim kurmaya ve ona yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ancak sorun şu ki yetişkin görünümlü bu genç adamın zeka seviyesi 3-4 yaşlarında bir çocuğun zeka seviyesiyle hemen hemen aynı noktada. Sanki ilk kez insanlarla karşılaşmış gibi tedirgin bir havası var. Öyle ki doğru ve anlamlı cümleler dahi kuramıyor. Tek yapabildiği adını yazmak. Bunun dışında insanlarla nasıl iletişim kurulacağı konusunda en ufak bir fikri yok gibi. Üstelik bir takım sıra dışı fizyolojik kusurları da var. Örneğin sıradan bir genç gibi yürüyemiyor. Emekleme evresini yeni atlatmış bebekler misali çolpa ve dengesiz hareketlere sahip ki bu durum uzuvlarını daha önce hiç kullanmamış veya çok az kullanmış bireylerde görülebilecek türden bir fizyolojik kusura işaret etmekte. Gencin avucunda taşıdığı mektupta 7 Ekim 1812 tarihinde bakım için bir hizmetçiye verildiği ve isminin Kasper Hauser olduğu yazıyor. Bavyera hududunda yazıldığı anlaşılan ve üzerinde herhangi bir adres bulunmayan bu mektup polis yüzbaşısının eline geçeceği tahmin edilerek saygıdeğer yüzbaşı hitabıyla başlıyor. Mektubu yazan kişi fakir bir işçi olduğunu, ailesini geçindirmekte zorlandığı için Kasper'a daha fazla bakamayacağını belirtiyor. 1812 yılından bu yana yani neredeyse doğduğu günden beri çocuğu karanlık bir odada kilitli tuttuğunu açıkça itiraf eden bu isimsiz adam çocuğun dışarı çıkmasına asla izin vermediğini bu yüzden onun varlığından kimsenin haberi olmadığını söylüyor. Ve mektup çocuğun babası gibi cesur bir süvari olmak istediğini belirten bir ifadeyle son buluyor. Kaspar'ın henüz bebekken neden bir başkasına verildiği ve daha da önemlisi neden sır gibi herkesten saklandığı bugün bile halen bilinmiyor. Tabii o dönemlerde konuyla alakalı yüzlerce şehir efsanesi türetilmişti. Bunlardan en yaygını Hazır'ın kralın gayrimeşru çocuğu olduğuydu. Rivayete göre kral uygunsuz ilişkisinin duyulmasından korkmuş, ayrıca tahta bir genç prensin varis olacağı endişesiyle de doğar doğmaz onu karanlık bir hücreye kapatıp ayağından zincirlemişti. Yeme içme dışında hiçbir ihtiyacı giderilmeyen çocuk, deyim yerinde ise vahşi bir hayvan gibi büyütülmüş ve artık sorun çıkaracak yaşa geldiği fark edildiği anda eline sahte bir mektup çutlularak kent meydanına bırakılmıştı. Yani babası soylu bir süvari falan değildi. Bu şehir efsanesi de diğerleri gibi asla doğrulanamadı. Hikayenin devamında Kaspar, onu bulan insanların akıl almaz zorbalıklarına maruz kalıyor. İlk tedavisini yapan ve sonrasında onunla defalarca kez görüşen bir doktor, çocukta herhangi bir zeka geriliği olmadığı yönünde rapor hazırlıyor. Fakat yerel halk, Kaspar'a adeta bir deney faresi muamelesi yaparak onu çadır sirklerinde para karşılığı sergiliyorlardı. Neyse ki ilerleyen zamanlarda George Frederick Daumar adında biri Kaspar'a sahip çıkarak onun eğitimini üstlendi ve çocuğun yaşadığı zorbalıklar bir nebze olsun azaldı. Ardından George'un üstlendiği misyonu Stanhope 4. kontu devralıyor ve bir zamanlar konuşmayı dahi beceremeyen o yabani çocuk edebiyat, müzik, 
resim gibi sanatsal konularda aldığı eğitimler sayesinde neredeyse tam donanımlı gerçek bir entelektüele dönüşüyor. Gaspar'ın ölümü de tıpkı ortaya çıkışı gibi sırlarla dolu. 1833 yılında kimliği belirsiz maskeli bir saldırgan tarafından bıçaklanan Kaspar, 17 Aralık sabahı hayata gözlerini yumuyor. Bu hikayede hemen herkes olayın gizemli tarafıyla ilgilenmeyi tercih etse de, bence hikayenin asıl ilgi çekici yanı varoluş denen şeyi sorgulatabilme kabiliyetidir. Yani varoluşumuz ve hayatı kavrayış şeklimiz tamamen bildiklerimizde sınırlı. Peki ya bilmediklerimiz? Platon'un şu meşhur mağara alegorisini duymuşsunuzdur. Esir alınmış bir grup insan doğdukları andan itibaren bir mağaraya kapatılıp zincire vuruldurlar. Sırtları mağaranın girişine dönüktür. Kafalarını oynatmaları yasaktır ve bu yüzden arkalarında ne olup ne bittiğini asla göremezler. Zaman zaman mağaranın dışındaki insanlar geniş girişin önünden geçerler ve bu geçişler sırasında o insanların gölgeleri esirlerin baktığı duvara yansır. Esirler dışarıdaki hayatın sesini, o seslerden gelen yankıları ara ara işitirler ancak tek yapabildikleri mağaranın duvarına bakmaktır. Bir gün aralarından biri serbest kalmayı başarır ve dışarı çıkar. Daha evvel hiç görmediği gün ışığı gözlerini acıtır. Hayatı kapkaranlık bir duvara ve o duvara yansıyan gölgelere bakmakla geçmiş bu adam, şimdi dışarıda gördükleri karşısında şaşkına uğramış ve kafası bir hayli karışmıştır. Adam gördüklerini aktarmak için heyecanla mağaraya yani duvara bakmaya devam eden diğer tutsakların yanına döner. Diğer esirler dışarı çıkmanın onu delirttiğini düşünürler. Gerçeğin mağaranın duvarında gördükleri yansımalar olduğu konusunda ısrarcıdırlar. Adam onları serbest bırakıp dışarı çıkmaları ışığı görmeleri için zorlasa da ikna edemez. Ve bir süre sonra onun tamamen delirdiğine kanaat getirip adamı mağaradan kovarlar. Gaspar Hauser mağaradan kaçmayı başarmıştı. Başlarda bu yeni ve ürkütücü gerçeklik onu korkutmuştu. Fakat zamanla gözleri ışığa alıştı. Orada kalmaya devam etse muhtemelen bütün evreni o küçücük zindandan ibaret sanacaktı. Peki ya biz? Dışarıda mıyız yoksa içeride mi? Bu koca evrenin yalnızca bize hizmet ettiğini düşünüyoruz. Oysa dünya dediğimiz gezegen milyonlarca galaksi arasında yalnızca bir toz zerresi kadar yer işgal ediyor ve bizler bu toz zerreciği içinde kendimize modern yaşam adını verdiğimiz gösterişli bir mağara yaratmış olabilir miyiz? Gizemli hikayelerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.